2016 KPSS'de soru çözümüyle beraberiz. Bayağı bir soru çözeceğiz. Bu soruları ilk başta burada yer alan 30 arkadaşım veya offline'dan izleyecek arkadaşlar. Önce kendileri cevaplayacaklar. Ben cevapladıktan sonra ben açıklayacağım hangi sorunun hangi cevabı oldu. Tamam. Başlıyoruz bismillah. Şimdi herkes cevabı açıklayacak arkadaşlar. Sonra ben açıklayacağım. Tamam. Başladık. Buyurun. Bu arada soruya cevap vermeyen olmasın. Herkes soruya cevap versin. Yanlış ya da doğru. Hiç önemli değil. Ayrıca birbirinizden etkilenmeyin değerli arkadaşlar. Aa dedi. O kesin biliyorsa ben daha yapayım. Yapmayın. Zerak eserim İslam Ünite öncesi ilk kelimesi devlet anlamında kullanılır. Mesela adalet anlamında köni denilen bir kelime kullanılır. Zaten barış hiçbir zaman ismi değişmemiştir. Barış veya Hazar anlamında. Cevap Adana olacak yalnız bir. Devam. Bir bilgi soru. Köktürk kanunlarının bağdırlarından seçilmiş özel muhafız birine ne isim verilmiştir? Değerli arkadaşlarım Turan biliyorsunuz hem taktiktir. Subaşı komutandır. Böri Köktürk kanunlarının bağdırlarından seçilmiş özel muhafız birliğidir. Yelme hepiniz de biliyorsunuz ki İslam öncesinde keşif birinin adıdır. Tarkan ise komutandır. Değerli Bağdır komutan ya da asker demek. Bağdır. Özel asker. Özel kişi. Buyurun. Aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisi? Vatan toprağının kendisine ait bir mülk değil, milletin malı ve devletin temel olduğunu vurgulayarak kimseye arazi verme yetkisinin bulunmadığını belirtmiştir. Metehan, tahta çıktıktan sonra yüye çiler. Ondan önce atını, sonra eşini, en son ise arazi istediler. Belki ilk ikisini veren Mete onların şahsi malı olduğunu, ancak toprağın devletin malı ve milletin malı olduğunu vererek bunu ancak kurutuya danışarak verebileceğini söyleyerek vatan sevgisinden de ilk bahseden Türk hükümdarı Metehan olmuştur. Çüçü'ye denk geldim bazı soru. Çiçi ile aynı kişi mi? Evet aynı kişi. Buyurun. Yapalım ondan sonra hocam. Biliyorsunuz ki birçok kaynaklarda Türk adı farklı şekillerde geçmekte. Türk, Türk, terk edilmiş, türeyen, çoğalan, olgunluk çağı, mifer gibi. Mifer Çin'e ait olan bir şeyken, divan lügati Türk'te Türk için olgunluk çağı ifadesi kullanmıştır. Bu arada yeri gelmişken Çiçi ile ilgili bir laf edeyim. Çiçi bazı kaynaklarda ilk Türk milliyetçisi olarak kabul edilir de bana göre bu çok normal bir şey değil. İkincisi Çiçi Batur hükümdarıdır. Ee, Çin'e bağlanmasını teklif edenlere bağlanmanın gülüş ve utanç verici olduğunu belirtmiştir. Bu Çiçi'nin özelliğidir. Gülünç ve utanç verici bulmaktır. Evet bir başka soruyla devam ediyoruz. Soru çok. Soru çok. Buyurun. Evet. Duyan var mıydı daha önce veya herhangi bir sorularda denk gelen var mıydı şimdiye kadar? Ben hocam böyle bir soru. Burçin sen ne yaptın bakın? Mehmet ne yaptınız? EKP'si çıkan bir soru değil. Evet. C 
Cevap İsfahan'dı. Nıfsı Cihan. Dünya nüfusunun yarısını yaşadığı kent olarak bilinen bir İran kentidir. İsfahan. Değerli arkadaşlarım böylelikle Nıfsı Cihan'ın da İsfahan kenti olduğunu öğrenmiş olduk. Mahmut Varlı. Birazdan geleceğiz Mahmut. Buyurun. Evet. Değerli hocalarım, Türkçenin zenginliğini ve Arapça ile Farsça yanındaki değerini ispata çalışan Kaşgarlı Mahmut. Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla yazdığı eserin adı Divan-ı Lügat-ı Türk değil. O ayrı bir eser. O Değerli arkadaşlarım, Arapça yazılmış bir Abbas halifesi olan El Muktedi Billah sunulan Türkçenin daha zengin bir dil olduğunu ispatlamaya çalışan bir eser. Hemen hemen bununla beraber yakın gibi gözükse de bu sorunun cevabı Kitabu Cevahirun Nahvi Türk. Bu bir okuma parçasıdır. 9. sınıf ders kitabı. Tamam öğrenmiş o. Yani sondaki gene Lügat Türk değişmiyor. Aynı şekilde devam ediyor. Buyurun. Hadi bakalım. Bir tufan koptu Asya'dan. Urum sele gark olacak. Yeni bir iman çağının müjdesi şark olacak. Niyazi Yıldırım Genci Osman'ın yazdığı bu düzelerde hangi savaş anlatılmak istenmiştir? Cevap Malazgir Savaşı E diyenler doğru yaptı. Dokuzuncu sınıf okuma parçası. Bu arada bu yazdı. Neler varmış görüyorsunuz değil mi? Buyurun. Bilmeyenin dövüldüğü. Ramazan Hoca tarafından aşağılandığı. Bir soruyla karşı karşıyayız. Aşağıda verilen Türkistan bilginlerinden hangisi? Haberleşme ve denge kurma ve ayarlama bilimi olan siber tekniğin kurucusudur. Cevap El Cezeri, Deniz. Artuklar döneminde yaşamış sibernetik ve robotin biliminin kurucusudur. Kendisi dünyanın ilk robotun inşa ettiği sayılır. Doğru mu? Değerli Önemli bir adam çıkacaktır elbet ama tabii kime çıkar, nereye çıkar, ne zaman çıkar? Bunu tahmin etmemiz tabii ki. Zordur ama e, çıkması her zaman biz onun için söylüyoruz. Önemlidir çıkacağını da düşünüyoruz. Bir başka soru buyurun. Evet optik bir hocam. Kudüs Krallığı Savaşını kazanarak, yaptığı savaşını kazanarak Kudüs Fatih ünvanı alan Türk büyüğü Selahaddin Eyyubi'dir. Değerli arkadaşlarım, Selahaddin Eyyubi bizim de bildiği gibi çok büyük bir komutandır. Bugün birçok bizde de hem caddesi hem sokağı alan hem de havalimanına ismini verilmiş bir kişidir Selahaddin Eyyubi. Bir başkasıyla devam ediyoruz. Buyurun. Dokuzuncu sınıf okuma parçası.
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bozkır'ın tam çocuğu şeklinde ifade ettiği ünlü Anadolu kenti hangisi? Urfa, Konya, Sivas, Erzurum, Kayseri. Arkadaşlar Bozkır zaten Konya'nın da bir ilçesi değil mi? O zaman cevabımız ne olması beklenir? Tabii ki Konya. Tabii ki Konya. Yozgat, İç Anadolu'nun yükselen yıldızı. Engin Hoca'nızın deyimiydi. <gülüyor> Engin Hoca'nı de İç Anadolu'nun yıldızı. Parlayan yıldızı. Buyurun. Evet, ünlü seyyah İbni Batuta, Türkmen hükümdarlarının en ulusu olarak nitelendirdiği Osmanlı hükümdarı kimdir? Değerli Şerif İbni Batuta ünlü bir Arap seyyahtır. Kendisi Orhan Bey dönemi hakkında bilgiler vermiştir. Orhan Bey'in yaptığı çalışmalardan sonra Türkmen hükümdarlarının en ulusu şeklinde kendisine bir ünvan verecek İbni Batuta seyyahtnamesinde. Cevabımız Bursa Orhan Bey oldu. Devam. <gülüyor> evet. Tarihçi gitme olsun. Padişahlığı boyunca Hristiyanlara papalıktan daha iyi bir muamele ettiği dedi, ifade etti. Osmanlı padişah kim? Değerli arkadaşlar bu soru çeldirici bir soru. Görünüş Fatih Sultan Mehmet'e gitse de Fatih Sultan Mehmet anlamına gelen ikinci Mehmet değildir. Evet. İkinci Mehmet değilse, buyurun bir kere daha cevap yok. Evet, cevabımız A, birinci Murat olacaktı. Arkadaşlar bu soruya biraz dikkat edelim. Çünkü bu soruda e, ikinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet'in özellikle Ortodoks Kilisesi'ni açtırmasından kaynaklı hani tahmin yürütülebilir. Ama bir kere daha söyleyelim. Ee, bu Fatih Sultan Mehmet değil. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Buyurun. Aşağıda verilen devletlerden faiz. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemiyle çağdaş değildir. Değerli hocalarım, Trump, Trump, e, Trabzon Pontus'un devleti 1204-1461, Akkoyun devleti 1278-1508, Karakoyun devleti 1280-1469, Altın Ordu devleti 1242-1502. Ancak Safavi devleti 1501 yılında kurulmuştur. 1501 yılında kurulan bir devlet kuruluş dönemiyle Çağdaş olamaz. Doğru mu? Biz kuruluş dönemiyle çağdaş. Zaten devlet onu sorarken bu şekilde sormaktadır. Cevabımız B. Safa bir devlet olacak. Ama herkes hemen A yapmış. Niye A yaptınız? A yapanlar. Fatih Sultan Mehmet 1461'de Trabzon Pontus Rum devletini yıkmıyor mu? E 1461'de 61. seferinde 61 yaşında 60, hep böyle 61 diye gitmiyor muydu? Alınması yükseliştir. Ama sana devletle beraber kuruldu mu diye soruyor. Anlaşıldı mı? Alınmasına sen ne bakacaksın? Sen devletin kuruluşuna bakacaksın. Trabzon Rum Devleti'nin kurulma tarihi 1204. 1204. Yıkılış tarihi 1461. Anlaşıldı mı mevzu? Yani o zaten bizden daha evvelden kurulmuştur. Osmanlı Devleti kurulduğunda çağdaştır. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Buyurun.
Aşağıda verilen hangi Osmanlı padişahı için tarihçiler 8 yıllık saltanatına 80 yıllık iş sığdırmıştır? 1512-1520 Yavuz Sultan Selim. Tarihe kaçıncı Selim olarak geçiyor bu? Birinci Selim. O zaman cevabımız ne? Adana. Lütfen ikinci Selim ve üçüncü Selim'e karıştırmayalım. İkinci Selim Kanun Sultan Süleyman'ın oğlu. Sarı Selim'dir. Anlaştık. Cevabımız Adana birinci Selim. Buyurun. Onuncu sınıf ders kitabı okuma parçası. Aşağıda verilen hangi Osmanlı padişahı? Batlam Yusun haritasını yeniden tercüme ettirerek haritadaki adları Arapça yazılmıştır. Bunu yapan Fatih Sultan Mehmet'tir. Cevap E. Güzel. Bilmiyorsak öğreniyoruz. Buyurun. Onuncu sınıf okuma parçası. Zor bir soru. Bilme ihtimali düşük. A derdiniz, C derdiniz. D diyen var. D güzel. Güzel. Değerli arkadaşlar, fark ettiyseniz herkes hemen hemen farklı cevaplar verdi. Bu neyden kaynaklı? Bilgimizin olmadığından kaynaklı. 10. sınıf ders kitabında Mimar Sinan başlığı adlı bir okuma parçasında Mimar Sinan'ın bir yenişi, biliyorsun Mimar Sinan bir Ermenidir. Kayseri'de bir Ermenidir. Kayseri'den Ermeni olarak değiştirilmiştir. Kendisi değerli arkadaşlarım 14 yaşında Yeniçeri olarak 16 yaşında katıldığı Muaç Meydan Muharebesi'nde yararlılık göstererek terfi aldı. Ve Muaç Meydan Muharebesi'nden sonra değerli arkadaşlarım ee, özellikle buradan sonra yapmış olduğu köprüler onu artık has mimar başlı. 19 yaşında Osmanlı'nın has mimar başı oldu. Ne demek bu? Osmanlı en büyük mimar. Evet. Cevap C. Buyurun. Arapçayı güzel yazma sanatı olan hat. Satır veya kesik anlamına gelir Arapçadan. Burada bunun Türk üslubunu başlatan kişi Osmanlı Devleti'nde yaşayan ve hatlatların kıblesi olarak nitelendirilen şey Hamdullah. Şey Hamdullah. Deniz. Eren Hocam şu an zaten çözdükleriniz okuma parçası. Buyurun. Mimar Sinan'ın talebelerinden Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendi ile Hattat Serdar Efendi'nin hat çalışmalarını da üstlendi. Dünyanın iyi harikasından biri sayılan Hindistan Agra kentinde yapılan Mümtaz Sultan için veya diğer ismine Begüm Nurbanu Sultan için yapılan eser Taj Mahal'dir. Cevap Adana. Aynen. Buyurun. On altıncı ve on yedinci yüzyıllarda Amerika kıtası fethedildikten sonra Avrupa devletleri buradaki altın ve gümüşü işleyerek Avrupa'ya getirdi. Ve Avrupa'da eskiden zenginliğini ölçü toprakken bir anda altın ve gümüş gibi değerli madenlerle zenginlik ölçülmeye başlandı. Bu anlaş Osmanlı devletine de zarar vermiştir. Çünkü Osmanlı devletine ne kadar toprağın varsa o kadar zenginlik anlayışı bir anda biterek ne kadar altın veya gümüşün varsa o kadar zenginlik anlayışı yükselir. Bunun ismine tarihte ve dünya iktisat tarihinde merkantilizmdir. 
Cevap ver. Buyurun. Hazerfen Ahmet Çelebi, Osmanlı Devleti'ndeki ilk uçuş denemesini yapan ve ilk başarılı uçuşu gerçekleştiren dünya tarihindeki ilk kişidir. Hazerfen Ahmet Çelebi bunu 4. Murat'ın huzurunda yapmıştır. Demek ki bize illa ilk uçan diye sorulmayabilir. Hazerfen Ahmet Çelebi'nin hangi padişah döneminde uçtuğu da sorulur. O yüzden bize burada padişahımızın da 4. Murat olduğunu bilir. Bir başka soru. Bir bilim ve buluşlar tarihi. Aynen öyle Burçin. Aynen öyle. Arkadaşlarım hesap makinesinin üzerinde veya İngilizce yazımı nasıl? İngilizce yazımı. Bana herkes İngilizce yazımınızı göstersin. E, calculator diyor. Ve cal tuşu var. Doğru mu? Cal. E sorma sahip bunu kim yapmış? Pascal. Anlaştık. Aklınıza burada kal. Calculator. Bitti bu kadar yani. Ne oldu? Bir daha ömür hayatımızda. Hiçbir zaman biz bir daha hesap makinesini yapalım. Kim olduğunu unutmayacağız. Ne demek istiyorum? Bir bilim ve tarihte olarak Pascal'da çıkartıyor. Pascal 10. sınıf açık öğretim ise e, okuma parça. Buyurun devam ediyoruz. Sanat ve müzik. Türk müzikisine büyük katkılar yapan önemli bir bestekar olup nevakar ve Tuti Mucize-i Guyam adında eseriyle tanınan ünlü müzisyen tabii ki değerli arkadaşlarım 100 liranın da arkasında bulunan bu rizade Mustafa Itri'dir. Peki bu adamın diğer ismi müzik ilminin şeyhidir. Mustafa Itri 100 liranın arkasındadır. 50 liralık Fatma Ali Hanım çıktığına göre elbet bir günde 100 liralık devlet neyi soracaktır? Itri'yi de soracaktır. Buyurun. Gene sana. Beethoven aşağıda verilen hangi eserinde Türk marşı yer almaktadır dedi. Değerli arkadaşlarım Beethoven deyince aklınıza hemen 9. senfoni gelse de bu yanlıştır. Cevap Atina harabeleri adındaki bir eserinde yer almaktadır. Bunu da öğrenmiş oldu. Yani bizim aklımıza bazen ilk gelen şeyler doğru olmayabilir. Tamam. Bu benim evveliyatla da bir sorumdur. Eveliyatta da. Amza Hoca'nın kitabı aşina da. Aklımıza 9. senfoni gelmiyor. Mesela ben bir soru sorayım bakayım size. Bir soru sorayım. İsviçre'nin başkenti neresidir? Buyurun. Hı -hı. Mesela İsviçre'nin başkenti deyince aklımıza hemen Zürih gelmektedir ama yanlıştır. Anlaştık. Cevap ben. Cevap neresidir? Ben. Soruyu değiştirdim. Buyurun. Avustralya'nın başkentine. Avustralya. Avusturya değil. Avustralya'nın başkenti ne? Avustralya. Yani ta uzaklardaki. Evet. Akla ilk gelen şehir Sydney'dir. Ama cevap Melbourne gibi. Şimdi anlaşıldı mı? Bazen ilk akla gelenler doğru olmayabilir. Mesela işçilerin herkesin zülih zannetmesi gibi. Bu arada ben çok yurt dışına çıktığım için şunu da biliyorum. Yurt dışına Türkiye'nin Ankara bilinmez ki değerli hocalarım. İstanbul bilinir yani. yani. Ankara çok az kişi bilir. Genelde İstanbul. Antalya diyen çok. Antalya diyen çok. Aynen öyle. Buyurun devam ediyoruz.
müzik Layık olursa cihanda bana tahtı şevket Eylemek mahsı safadır bana nasa hizmet Yani insanlığa hizmet Size de insanlığa hizmet edeceğini belirten Doğu dünyasının büyük müzisyenler arasında kabul edilen Osmanlı padişah hakimdir Suzi dili ara makamında bulunur. Cevap 3. Selim'dir. 10. sınıf Açık Öğretim Fakültesi okuma parçası. Bu işler böyle. Şimdi bu okuma parçaları ne kadar derin, ne kadar aslında farklı konulara... Evet. Hiç okumadığımız okuma parçalarından gelen soruların bizleri nasıl eyleyebileceğini kendi gözlerinizle şahit oluyorsunuz. Anlaştık. Her şey güzel olacak inşallah. Buyurun. Beklediğim bir soru olduğu için bunu bilerek yazdım. Bakalım sizlerden ne diyeceksiniz. Sultan 2. Mahmut zamanında. Anadolu'dan İstanbul'a gelecek olan kişiler için aşağıdakilerden hangisinin alınması zorunluluğu getirildi? Cevap Mürur tezkeresi. İrfet Küçük Esnaf. Gedik, iş yeri açma belgesi. Beratname, atama belgesi. Aitname, sözleşme. İstanbul'a uygulanan vizenin adı Mürur tezkeresidir. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Buyurun. <gülüyor> Osman Devleti'nde. Giusep Donizetti tarafından 1834'te kurulan askeri bando okulunun adı nedir? Tabii ki mehterhanenin kapatılıp yerine açılan Mızıkayi Hümani. Evet sorular zorluk açısından bu kıvamda geleceğini düşünüyorum. Yani çok zorlayıcı olacağını düşünmüyorum. Herkesin bileceği şeyler olacağını düşünüyorum. Ancak hocam şunu da söyleyeyim. Sen çalışmadıktan sonra bu soru da sana çok zor. Bilmedikten sonra kolay soru yok. Evet. Yani ben burada açılacak bir kurum. Fark etmişseniz birazdan fark edemiyorsunuz soruları çözerken ama ben soruyu seçerken çok dikkat çeşmeye çalıştım. Müzikten, sanattan, beklediğim sorulardan, hiç duymadığınız şeylerden tarzında. Ya başka derste zorlarlar diye bir şey yok hocam. Ya. Yani elbet dirileri bu sınavı kazanamayacak. Elbet dirileri bu sınavı kazanıp atanacak. Yani bunu kolay sonrası da 90 üzeri alıp biri satanacak. Gibi. Bilene kolaydır hocam. Ben her zaman söylüyorum. Güzel yani. Şimdilik gidişatı çok çok iyi. Buyur. Devam. <gülüyor> 1853 56 Osmanlı Rus Savaşı'na yaralananları İstanbul Selim yakışasına tedavi eden ve hemşirenin kurusu olarak bilinen kişi Diley Dividdi Lamp Lambalı Kadın lakabıyla bilinen Florence Nightingale'dir değerli arkadaşlarım. 10. sınıf okuma parçası. Güzel. He <gülüyor> he hemşiresi güzel. Peki Mehmet Reza. Şu sus yapan hemşire kim? Buyur. Mehmet sus yapan bir kadın var diyor kimdi? <gülüyor> O zaman bana öğreneceğim. Kabul müyüz? Yarınki soru çözümünde bana öğrendi. Yok o yaş yaşamıyor ki. Yaşamıyor. Buyurun. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi? Osmanlı Devleti Rumeli Beyler Beyliği'nin merkezidir. Rumeli Beyler Beyliği biliyorsunuz 1. Murat zamanında kuruldu. Merkezi bugün Makedonya'da bulunan ve Mustafa Kemal'in lisesinde okuduğu manastırdır. Manastıra ilk atanan Rumeli Beyler Beyi Lala Şahin Paşa. Bir başka soruyla devam ediyor. Buyurun. Beklediğim sorulardan bir başkası.
Kıbletül Atlati. Atlatların kıblesi olarak bilinen ünlü Osmanlı Atlatı kimdir? Değerli arkadaşlar ünlü Osmanlı Atlatı hepimiz de biliyoruz ki Türk hat sanatının da kurucusu olan Şeyh Hamdullah'tır. Peki tarihimizde bilinen ilk Türk Atlatı kimdir derse buyurun. Tarihimizde bilinen ilk Türk Atlatı. Çok güzel cevap Amasyalı Yakut'tur. Çok güzel. Ha, bu arada sınavda şuna lütfen dikkat ediyoruz. Amasyalı kelimesini Şeyh Hamdullah'a da verirler. Yani soruyu sorarken Amasyalı Şeyh Hamdullah diye gelebilir. Oldu mu? Sınavda lütfen dikkat edelim. Aa lan bu Amasyalı. iki Amasyalı gelebilir yani. Buyurun. Sekizinci sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi okuma parçası. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi'nin isteği üzerine gittiği bir okuldur Şems Efendi. Şems Efendi modern tekniklerle okulunda sınıf, ara, teneffüs, e, beslenme saati, gezi, tatil gibi programlarla öğrencileri motive etmeye çalışan dönemin dershanesi gibi bir kurum açmıştır Şems Efendi okul. Buyurun. Evet ne dediniz soruya? Dediniz ki A diyenler oldu, B diyenler oldu. Başka şöyle bir bakayım yukarıya doğru. Genel A ve B arasına gitmiştir. Cevap B. Mehmet Tevfik Bilge'dir. Kendisine minnet borcum var. Bana yeni bir ufuk açtı. Dedi. Ve Mustafa Kemal'i Manaskir askeri idaresini etkileyen ilk kişi. Arkadaşlar fikirsel anlamda evet ama Adam vücut anlamında, var anlamında kullanıyor. Bir okumayla alakası yok bu işin. Tarih öğretmeni, kol ağası Mehmet Tevfik Bilgedir. Öğrendik mi? Bak yeni bir şey öğrendik. 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarih ve Atatürk dersi okuma parçası. Buyurun. Yine beklediğim sorulardan. Balkan Savaşları döneminde Hamidi yakınından dolayı Hamidiye kahramanı olarak tanınan kişi Hamidiye kurvazörü ile 26 Yunan gemisini batıran Rauf Orbay'dır. Hüseyin Rauf Orbay. İleride Hamidiye kahramanı ünvanı lekeleyecek olan Mondros'u da imzalayan dışları bakıyoruz. Devam ediyoruz. Buyurun. Aşağıda verilen gruplardan hangisi birinci TBMM'de yer almamıştır? Arkadaşlarım TBMM'de birçok grup vardır. Reform, ıslahat, istiklal, tesanüt, harp cümlesi, müdafaa hukuk, yeşil ordu gibi. Ancak Ahrar Fırkası 1988'deki meşrut ilanından sonra kurulmuş bir siyasal partidir. Ve Ahrar Fırkası birinci TBMM'de yer alan Gruplardan biri değildir. Artı biliyorsunuz ki asla partiler birinci sebebi yer almamıştır. O zaman biz fırka zaten parti demek olduğu için hiçbir fırkanın aslında biliyoruz ki birinci sebebi de yer almadığını. Buraya felahı vatan da diyebilir ona da dikkat edin. Yani felahı vatan da birinci sebebi de yer alan gruplardan biri değil. Evet aşağıda. Buyurun.
Vesile Sinem zor. Zor geldi değil mi? Aynen. Dokuzum de. Değerli arkadaşlarım dokuzum de. Mustafa Kemal'in birinci dönemi çalışmasının süresi sona ermeden yayınladı. Ve bunun da altı ilkeye dönüştürülerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerini oluşturduğu açıklamalarıdır. Bu açıklamalarında ulusal egemenliğe bağlılığın devam edeceğini, saltanatı kaldırma kararının asla değişmeyeceğini, ekonomik ve toplumsal önlemlerin alınacağını, yedek subayların mal ve gazeteli emek tutum ve etimlere yardım yapılıp sahip çıkılacağından bahsedilirken, ülkenin nüfusunun bir önce arttırılması gibi bir talep dokuzumde kararları arasında bulunmamak. Öğrenmiş ol. Okuma parçası bu arada söyledim. Dokuzum. 35. soru. Vatan ne Türkiye'dir, Türklere ne Türkistan? Vatan bir büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Yukarıda verilen dizeler hangi Türk düşünürü aittir aslında? Arkadaşlarım cevabımız Ziya Gökalp'in. Ziya Gökalp'in de arkadaşlarım Vatan adlı şiirinde. Ziya Gökalp'in Vatan adlı şiirinde. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Güzel. Buyurun. Ne evet, cevap verebildik bu arada? Hadi arkadaşlar. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'nda Türk süngüsünün çizdiği sınır diye kabul ettiği olay Halep'te, Hatay'da için alan cephedir. Bakın ne yapacağız? Mustafa Kemal en son nerede savaştı? Suriye cephesine değil mi? Diyor ki biz orada çarpıştık. Türk süngüsünün çizdiği sınır diye tabir ettiği o zamanlar Halep'in hemen içinde bulunan nedir değerli arkadaşlarım? Kuzey Halep'te Hatay'da işin alan cephedir. 8. sınıf İnkılap Tarihi Dersi'de bu okuma parçasıdır. Yani 8. sınıf orta son Bizim bu çözemediğimiz sorular müfredatın aslında tarihte ne kadar geniş olduğunu gösteren değildir. Soruları bulamazsınız hocalarım her yer. İşte o yüzden Aykırı Sorular kitabı önemli bir kitap. Yani emek vardı. Emek kokar. O yüzden e, sizler bunlardan şu an faydalanıyorsunuz. Yani bunlar biliyorsunuz bazı soru evveliyatta yoktu. Enderun'da yoktu. Aşina'da yoktu. Böyle bir vardı. Ama sadece okuma parçası. Devam ediyoruz. Buyurun. Arapça yayınlanan El Cevaip gazetesinin baş satırlarında İslam'ı müdafaa etmek için kanının son damlasına kadar ve hazinenin son kuruşuna kadar harcamaya hazırdır sözünü 
kendi adına sık sık yayınlatan Osmanlı Sultanı İslam deyince akla gelen ikinci Abdülhamit. Bitti bu kadar. İslam. Sen onu gördüğün zaman dış politikası İslamcılık. Anlaş çok. Cevabımız Adana olacaktır. Açık Öğretim Fakültesi 2. Abdülhamit Okuma Partisi. Buyurun. Evet Ender'ın da olabilir. İzmir'in işgali sırasında Sito Venizelos Yaşa Venizelos demediği için şehit edilen ve Aziz Nesin'in Borçlu Olduklarımız adlı yapıtında anlatılan Türk albayı Albay Süleyman Fethi Bey'dir. 22 süngü darbesiyle halkın gözünün önünde şehit edilen bir yiğittir. Süleyman Fethi Bey. Buyurun. İzmir'in işgali sırasında şehit edilen Hasan Tahsin'in yayınladığı gazetede baş yazarlık yaptığı gazeteyi soruyoruz. Hasan Tahsin herkes biliyor. Hukuku Beşer gazetesinde baş yazarlık yaptığını bilin. Cevap Bursa. Ve 40. ve son soru. Buyurun. Hadi bakalım. Bu da eleyici bir soru. On birinci sınıf inkılap tarihi okuma parçası. Kuvay Milliye. Kuvay Milliye adında bir okuma parçası. Şimdi A diyen var, E diyen var, D diyen var, B diyen var. Demek ki herkesin bir birliği yoksa ben ne anlıyorum? Bu konuda bir bilgin yok. Anlaştık. Bu konuda kimsenin bir bilgisi yok. Tabii ki. Niye kızalım hocam? Estağfurullah. Biz anamızın karnından mı öğrendik? Değerli arkadaşlar milli mücadele yıllarında Batı Anadolu'da direnişim merkezi. Bak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Batı Anadolu'da Batı cephesi hangi kongre ile kurul? Bitti. Balıkesir ya. Bitti. Balıkesir. Mantığı böyle kuracak. Batı cephesi neyle kuruldu? Balıkesir kur. O zaman merkez Balıkesir. Cevap edilme. Mesela burada herkesin düşüncesi aydın olabilir. Aydın olabilir bak. Ama cevap ne? Balık. Nasıldı beyler bayanlar? Tonga'ya düşürdüklerimiz olabilir. Evet. <gülüyor> Sizler de sağ olun. Slayt bittikten sonra faizi oldu mu? <gülüyor> tamam. Bir 10 dakika ara veriyoruz. Ondan sonra bir yarım saat daha devam ediyoruz. Tamam. Görüşmek dileğiyle.